আমার বংটুর চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে আবার স্বাগত আজকে আমরা হুগলি জেলার অন্তর্গত ব্যান্ডেল স্টেশনের পাশে তিনটে ভ্রমণ ক্ষেত্র নিয়ে হাজির হয়ে গেছি মাত্র একদিনেই জমজমাট টু যারা কলকাতায় থাকেন তারা মাত্র এক থেকে দেড় ঘন্টার দূরত্বে এই জায়গাতে পৌঁছে যেতে পারবেন আর মাত্র পাঁচশো টাকায় আমরা পাঁচজন সারা দিন ঘুরলাম আর কোথায় কোথায় ঘুরলাম সেটা আশা করি তোমরা থামনেল দেখে বুঝেই গেছো তাও কোথায় কি ঘুরলাম সেটা ডিটেলস জানার জন্য পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখার অনুরোধ রইল আর ভিডিওটা দেখে যদি তোমাদের শেষ পর্যন্ত ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও হ্যালো বন্ধুরা আমরা এখন দৌড়তে দৌড়তে বেরোচ্ছি আমরা আজকে কোথায় যাচ্ছি কোথায় জার্নি করছি ছোট্ট একটা শর্ট ট্রিপ মানে একদিনের জন্য ঘুরে চলে আসবো হ্যাঁ মানে দুজনেই দৌড়াচ্ছি আমাদের দুজনের মায়ের স্টেশনে চলে গেছে টিকিট কাটা হয়ে গেছে ও ট্রেনের অ্যানাউন্সও করে দিয়েছে দৌড়াচ্ছি তো সঙ্গে থাকো সাথে থাকো স্টেশনে গিয়ে আবার ভিডিও করছি টাটা আমরা চলে এসেছি স্টেশনে মারা লেডিসে উঠছে স্টেশনে ভালোই ভিড় আছে শনিবার তো কি হয়েছে ওদিকে ভালোই ভিড় রয়েছে তো এবার ট্রেন আসলে উঠবো আমরা তারপর নৈহাটি নামবো আমরা নৈহাটি নেবে তারপর ভিডিও আবার দেখাচ্ছি টাটা তো আমরা নৈহাটিতে পৌঁছে গেছি এরপর হচ্ছে বর্ধমান কোথাকার যেন শিয়ালদা বর্ধমান লোকাল যাবে এখান দিয়ে নৈহাটি দিয়ে তো ওটা ধরবো ব্যান্ডেল লোকালটা বেরিয়ে গেছে একটু আগেই জাস্ট ক্রস করলো আমরা পেলাম না তো ওয়েট করতে হবে এখনও কুড়ি মিনিট মতো ওয়েট করবো আমরা তো স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা ওভার ব্রিজে এই দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে তো চলো এবারে আমরা নামবো হচ্ছে হুগলি হুগলি ঘাটে নামবো তো ওখানে নেবে তারপর আবার ভিডিও করবো টাটা स्टेशन मोटामुटी फाकन फाकदिन आस এই প্রথম আসছি এখানে আমরা এসে গেছি হেঁটেই এসেছি ও বলল টোটো নেওয়ার দরকার নেই একদম পাশেই তো হেঁটে চলে আসলাম সাত মিনিট মতো টাইম লেগেছে কিছু কিছু লোক আছে এখান থেকে ব্যান্ডেল চার্জ বেশি দূর না হেঁটে পনেরো মিনিট মতো লাগে তো আমরা এবার ঢুকবো ভেতরে এখান দিয়ে আবার টিকিট কাটার একটা সিস্টেম আছে এরকম বাস দিয়ে দুর্গা ঠাকুর দেখার মতো লাইনের ব্যবস্থা তারপর টিকিট কাটতে হলো টিকিট কত করে দেখছি কত করে টিকিট দশ টাকা করে টিকিট মানে আমরা রয়েছি হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ জন আমাকে নিয়ে তো পঞ্চাশ টাকা এই যে টিকিট আমরা মানে পুরোটাই এরকম বাস দিয়ে লাইন করা রয়েছে ভেতরে ফোন অ্যালাও কি না মানে ক্যামেরা অ্যালাও কি না সেটাও জানি না কোনোদিন আসেনি এবার আমার সাথে কে কে এসেছে তোমাকে দেখাই এইটা হচ্ছে আমার শাশুড়ি মা এইটা হচ্ছে আমার দুষ্টু বোন সারা রাস্তা লাফাতে লাফাতে এসেছে হাই কর আর এটা হচ্ছে আমার মা আর একে আরও বলার গিয়ে আছে আমার হাজব্যান্ড সবাই এই সিঁড়িগুলোর উপরে বসে ফটো তোলে মানে আমি দেখেছি কোনো দিন আসেনি আর ভেতরে একটা খুব সুন্দর একটা পুকুর না ওই টাইপের একটা ওই টাইপের একটা করা রয়েছে খুব সুন্দর এখন ঘড়িতে বারোটা বাজে ওর জন্য এই ঘড়িতে শব্দ হচ্ছে খুব সুন্দর শুনতে পারছ
আমরা এইবারে এখান থেকে ভিউটা কি সুন্দর লাগছে পেছন দিকে তো এবার আমরা হচ্ছে হুগলি ঘাটের দিকে যাব ওখানে একটা সান টাওয়ার কি সান ক্লক আছে বললো সূর্যের ঘড়ি সূর্য ঘড়ি তো এবার যাচ্ছি চলো আমার মায়েরা মানে আমাদের মায়েরা সবাই ঘুরে এসেছে আমরা তখন ব্যাগ পাহারা দিচ্ছিলাম এবার আমরা যাব এখানে আমার বোন বলছে এখানে নাকি এই পেছন দিকে নাকি সেলফি তুললে ভূত দেখা যায় এইখান থেকে ভিউটা খুব সুন্দর লাগছে দেখো রোদ রোদ রোদটা আজকে খুব টান টান একদম প্রচন্ড গরম লাগছে ঠান্ডা লেগে গেলে অন্য কিছু খা আইসক্রিম কে ঠান্ডা লেগে গেলে তখন এখন আবার এদিকে চাপ ধরে করোনা হচ্ছে সবাই বলছে তাহলে হুম এখানে অনেক খাবার দাবারের দোকান আছে ফুচকা গোলা সানগ্লাসের প্রচুর দোকান আছে এখানে গোলার দোকান সান ক্লকটা দেখাই তোমাদের गंगाटा गंगार ओप बैंडल चार बैंडल चार्च एबार एर पर संगे थको साथम ओपर जेटा मैं एक सीढ़ी बोल একদম উপর থেকে উঠলে এই ভিউটা পুরো দেখা যাবে সুন্দর করে তো আমরা এখন ওই দিকেই যাচ্ছি সিঁড়িতে উঠবো জানি না কতটা উঠতে পারবো সবাই বলছে কেউ পুরোটা উঠতে পারছে না হাফ উঠে চলে আসছে তো আমরা ট্রাই নিচ্ছি ওঠার দেখা যাক কত দূর উঠতে পারি তো আমার মা বললো আমার মা বললো যে যেতে পারবে না পায়ে অত জোর নেই আমার শাশুড়ি যাবেই যাবে তো আমার শাশুড়ি মাকে নিয়ে যাচ্ছি আর আমার বোনটা গেছে সবাই মিলে যাচ্ছি মানে ইকো হচ্ছে জায়গাটা এতটাই চাপা এই রকম সাইডে খোপ খোপ করা রয়েছে জানলাতে এতটা চাপা যে কথাগুলো প্রচন্ড পরিমাণে ইকো হচ্ছে তোমরা শুনতে পারছো বুঝতে পারছো আর এখানে ওঠার দুটো রাস্তা আছে একটা হচ্ছে শুধু ছেলেদের আর একদিকে হচ্ছে মেয়েদের মানে ছেলে মেয়ে একসাথে উঠতে পারবে না তো আমি আমার শাশুড়ি আর আমার বোন যাচ্ছে পাশ দিয়ে আর আমার হাজব্যান্ড আর এক দিক দিয়ে যাচ্ছে কতটা উঠতে পারি দেখি তোমরা সাথে থাকো সঙ্গে থাকো ঘুমতে হবে কটা সেরে উঠেছে আমি জানি না এইটুকু এসে হাঁপিয়ে গেছে इमामबाड़ा খুব সুন্দর লাগছে যেটার জন্য এত কষ্ট করে একশোটা সিঁড়ি আমি জীবনে হাঁটিনি ওই যে মা নিচে দাঁড়িয়ে আছে ওই যে হলুদ রঙের জামা পরে লাল রঙের ওর নাম আর আমরা এখান থেকে উঁকি দিচ্ছি দেখা যাচ্ছে ওই যে মা টাটা করছে এইবারে আমরা নিচের দিকে যাব নিচের দিকে যাওয়া তো খুব ইজি এটা হচ্ছে মজার ব্যাপার এবার এখানে সাইড সব ঘর গুলো ছিল দেখো এটা হচ্ছে বেল রুম লেখা আছে মানে যে ঘন্টাটা বাজছিল ঘড়ি ওইটার ওইটার ঘরটা এটা মানে ঢং ঢং করে যে শব্দটা হচ্ছিল এই সেই ঘর এই দেখো ঘন্টা
এবার নিচের দিকে যাই নিচের দিকে আর একটা কি রুম রয়েছে একটা না দুটো আসো শুনু মজা লাগছে না অবধি এইবার এটা হচ্ছে মেশিন রুম কি আছে ভেতরে দেখি এটা মনে ঘড়ির যে যন্ত্র ফন্ত্র ওই যে নড়ছে কাটাটা ওই যে কাটাটা নড়ছে ঘড়ির এখানটা দাঁড়িয়ে তো ব্রেক নিয়ে নাও আবার নিচে যাচ্ছি আর একটা ঘর আছে মনে হয় কিসের মনে নেই চলো 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 উঠতেই কষ্ট না আপনাদের হেভি মজা লাগছে এই যে আমরা নেবেও চলে এসেছি না এটা হচ্ছে ওই দোতালের উপরে যে ছাড়টা দেখা যাচ্ছিল মানে ফার্স্ট হাফ ওই জায়গাটা এইবার আমাদের সব কিছু দেখা হয়ে গেছে হ্যাঁ ও আমার সাথে পাল্লা দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে পুচকি আসো আসো শুনো আসো এবার আমরা নিচের দিকে যাব মানে শেষ আমাদের ঘোড়া কমপ্লিট এবার আমরা বেরিয়ে যাব তো বন্ধুরা কেমন ঘুরলাম সব কিছুই দেখতে পারলে খুব মজা করেছি এইবারে আমরা নেক্সট যাব হচ্ছে ব্যান্ডেল চার্চ খুব একটা দূরে না কাছে তো আমরা এবার বেরিয়ে যাচ্ছি কটা বাজে এখন বাজে একটা তিন তো এবার আমরা যাই ওই দিকে কারণ ওখানেও অনেকটা সময় আমাদের স্পেন্ড করতে হবে তো চল এবার নেক্সট স্পটে গিয়ে আবার দেখা হচ্ছে টাটা তো আমরা ব্যান্ডেল চার্চে চলে এসেছি প্রচণ্ড ভিড় এখানে অ্যাকচুয়ালি ব্যান্ডেল চার্চে পঁচিশ তারিখে ঢুকতে দেয় না সাধারণ লোকদের যারা আর কি এখানকার ধর্মীয় মানে খ্রিস্টান যারা তারা প্রেয়ারের টাইমে মনে হয় ঢোকে এরকম কিছু একটা নিয়ম আছে তো চব্বিশ তারিখটা এখানে খুব সুন্দর সাজারও থাকে আর সবাই এসে দেখতে পারি তো এই কারণে চব্বিশ তারিখটা এখানে বেশি ভিড় হয় তোমরা দেখতে পারছো ভিড়টা দেখো তো এবার আমরা যাব ও পাশে এখানে এত সুন্দর সাজিয়েছে তোমাদেরকে দেখাই তারাও এই পাশ থেকে তো আমাদের এখানে ঘোরা হয়ে গেছে তোমরাও দেখতে পারলে কত সুন্দর লাগছে আর খুব সুন্দর সাজিয়েছে এইবারে আমরা ভেতরের দিকে যাব মানে মেন চার্চে আমরা এবার ঢুকবো চলো আমাদের সাথে আর এই দিনটাতে আমরা এর আগেও অনেকবার এসেছি মানে চব্বিশ তারিখ মানে সাজানো থাকে এত সুন্দর কিন্তু এই রকম এতটা ভালো কোনোবার দেখিনি এইবার আসলে কি হয়েছে মানে আড়াই বছর পর আমরা মানুষরা আবার এত আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছি মানে আড়াই বছরের এই বাধাটা অতিক্রম করে এত কষ্টের মধ্যে দিয়ে সবাই গেছি তো কপাল খারাপ যে আবার সেই কোভিড বাড়ছে লকডাউন আবার আসবে তো জানি না নেক্সট ইয়ার মানে জানুয়ারি থেকে আবার কোথায় ঘুরতে পারবো কোথাও যেতে পারবো কি না তো এই বছরের শেষ দিনগুলো একটু ভালো করে এনজয় করছি আর তোমরা সাথে থাকো এইভাবেই সঙ্গে থাকো আর সাপোর্ট করতে থাকো ঢুকতেই এখানে বিভিন্ন স্ট্যাচু বানানো এগুলো কয়েক বছর হলো বানিয়েছে
এখানে সবাই পিকনিক করছে মানে পিকনিক মানে সবাই বসে খাচ্ছে দেখো এই পাশে ভিড়টা দেখো সবাই এখানে লাঞ্চ করছে আমরাও লাঞ্চ করছি দেখো আমরা বানিয়ে নিয়ে এসেছি আলুর দম আর এখানে লুচি মানে আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষও হয়ে গেছে শেষের পথে এখন আর একটা লুচির প্যাকেট খোলা হচ্ছে দুটো শেষ হয়ে গেছে লুচিটা বার কর মানে গরম গরম লুচি ঢোকানো হয়েছিল তো তখন লুচিগুলো ভেঙে গেছে এত মুচমুচে ছিল এবার আলুর দম দিয়ে লুচি মানে আলুর দমটা হেভি খেতে হয়েছে মানে শীতকালের ছোট ছোট আলুর দম এইবারে আমরা ভেতর দিকে যাব এসেছি ছোট থেকে এখানে কিন্তু এইবার দেখছি একটু বেশি সাজিয়েছে গাছগুলো তো সব টুনি লাগানো এই পাশেও পুরো টুনি দিয়ে সাজিয়েছে দেয়ালে পুরো টুনি তো বন্ধুরা আমরা ওখানে প্রেয়ার করে নিয়েছি মানে পেয়ে যা করার করেছি তারপর উইশিং পন্ডে একটা টাকা ফেলেছি সবাই একটা একটা করে সাকসেসফুল হবে কিনা জানি না তো বললো এখন ক্যামেরা অ্যালাউ নয় আগে যেটা আমরা প্রচুর ফটো তুলেছি এখানে প্রচুর ফটো রয়েছে কিন্তু এখন বলছে এখানে ক্যামেরা অ্যালাউ নয় হয়তো এখন সবাই ফোন ইউজ করছে সবাই সেলফি তুলছে ওই কারণে হয়তো বলছে তো আমরা ওখানে ভিডিও করতে পারিনি ওই কারণে যাব মানে যেখানে প্রেয়ার করে সবাই প্রেয়ারের হলে যাব গিয়ে তারপর ওপরে উঠব তো ভিডিও করতে থাকবো সঙ্গে থাকো সাথে থাকো এইবারে আমরা ওপরে যাব এখানে কত ফটো তুলেছি ছোটোবেলায় মানে কলেজ লাইফে পুরো বার ব্যান্ডেল চার্চ টা যে রুফ যেটা এখানে সবাই ক্যান্ডেল ধরাচ্ছে তো আমরা ক্যান্ডেল নিয়ে আসিনি তাই ধরাতে পারলাম না এবার আমরা নিচের দিকে যাই ভালোই ভিড় আছে আগে এই পাশে একটা সিঁড়ি রয়েছে ওই সিঁড়ি দিয়ে নাবদে হতো তো এখন এই পাশে সিঁড়িটা দেখছি ওপেন করে দিয়েছে আগে বন্ধ ছিল আগে নাবদে গেলে বারণ করতো তো এই পাশে সিঁড়িটা দিয়ে আজকে নাববো কি কি আছে দেখি আর ওই যে বলা হয় খ্রিস্টানদের মতে যেখানে ডেড বডিগুলো রাখা হয় মাটির নিচে সেই জায়গাটা এখানে আগে তুলেছি আগে প্রচুর ফটো তুলেছি এখানে এখন ওখানে ঢুকতে দেয় না মনে হয় পেয়ার রুমে ঢুকতে দিচ্ছে এইভাবে মনে তো হয় ফোন অ্যালাউ নেই জানি না কথা বলতে বারণ করছে 
তো এইটা হচ্ছে বেরোনোর পথ মারা বেরিয়ে যাচ্ছে আমরা আগে বেরিয়ে এসেছি এবার একদম ডিরেক্ট রাস্তায় বার করে দিচ্ছে আমাদেরকে এবার আমরা রাস্তায় বেরিয়ে চলে যাব তো এখান থেকে ইচ্ছা আছে লাহেরি বাবার আশ্রমে যাওয়ার দেখি কটা বাজে তারপর ডিপেন্ড করছে সব কিছু যে যাই কি আর যদি যাই তাহলে তোমরা তো জানতেই পারবে তো সঙ্গে থাকো সাথে থাকো দেখতেই পাবে সঙ্গে থাকলে তো আমরা এসেছি এখন লাহেরি বাবার আশ্রমে এইখানে ভালোই ভিড় আছে যেহেতু শীতকাল পড়ে গেছে আর টোটো থেকে বললো যে কালকে আসলে আরও ভিড় ছিল যেহেতু আমরা চব্বিশ তারিখে এসেছি তাই একটু কম ভিড়ই আছে তো চলো এবার ভেতর দিকে যাওয়া যাক আর এখানে নিয়ম হচ্ছে যে জুতো খুলে যেতে হবে আর মেয়েদেরকে মাথায় ওড়না দিয়ে যেতে হবে ছেলেরা বোধ হয় মাথায় রুমাল টুমাল কিছু একটা মনে দিতে হয় তো চলো এবার যাই ওই গেটে ওই যে গেটটা ওই যে গেট ওই গেটের সামনেই সব জুতো রাখার নেওয়ার জন্য অনেকে থাকে বস্তাতে তো ওখানে জুতো রাখবো চলো আমাদের সঙ্গে থাকো তো এইখানে আমরা জুতো রাখবো বাবা এখানে প্রচন্ড সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না এরকম ঢোকার জায়গায় স্যানিটাইজারের গেট ছিল তো আমরা ভেতর দিকে যাচ্ছি আর সাইডে এত সুন্দর ফুলের দৃশ্য তোমাদেরকে দেখাই মানে জাস্ট ফুলে পুরো ফুল দিয়ে পুরো ভরা জায়গাগুলো মানে কি না ফুল রয়েছে আর গোলাপের সাইজগুলো গোলাপের সাইজগুলো মনে হয় আমার এক হাতেও ধরবে না এত বড় বড় গোলাপ মানে এ আমার মাগুলো মানে দুই মাই এখানে আটকে গেছে আধ ঘন্টা হয়ে গেল কেউ ভেতরেই যেতে পারলো না এখনো অস্ট্রিচের মতো লাগছে অনেকটা ওদের তালেই রয়েছে খুব সুন্দর হেসে খেলে বেড়াচ্ছে ওগুলো মুরগি না চুটা হচ্ছে দুর্গা প্রতিমাকে কাঁধে নিয়ে চারজন বাসে করে এই থিমের উপর একটা স্ট্যাচু করা এখানে খুব সুন্দর লাগছে আর এইখানে জগদাত্রী মন্দির ছিল মানে এই যে এই মন্দিরটা এটা এটা হচ্ছে জগদাত্রী ঠাকুরের মন্দির তো এখন বন্ধ দেখছি হয়তো চারটের পর খুলবে মনে হয় কারণ গেটের বাইরে তো অ্যাকচুয়ালি এই মন্দিরটা খোলার টাইম হচ্ছে চারটে থেকে ছটা অবধি সন্ধেবেলা আবার সকালেও মনে হয় দশটা থেকে বারোটা অবধি টাইম তো এখনো চারটে বাজেনি ওই কারণে মনে হয় মন্দিরটা এখনো বন্ধ আছে 
হেঁটে আসতে এখানে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের একটা সেকশন রয়েছে ট্রেনটা দেখো এত সুন্দর লাগছে আর এই পাশে একটা থিম করেছে স্ট্যাচু মানে ফলস যে কার্পেটগুলো হয় সেইগুলো দিয়ে মানে মায়ের হাতে বাচ্চা बोर टाइम स्पेन्ड कर থিম তোমাদেরকে দেখাই দেখো বাচ্চা দুজন চাপ কল নিয়ে একজন চাপছে আর একজন গামলায় জল পড়ছে সেখানে এরকম মাথা দিয়ে বসে আছে এইটা অনেক পুরোনোই প্রায় দু বছর হয়েছে এইগুলো আবার না কৃষ্ণটাও আমি দেখেছি আগে করা বাকিটা তখনও কমপ্লিট হয়নি এই যে কৃষ্ণ এখানটাও সুন্দর সাজিয়েছে এই পাশটাও এটা অফিস ঘর আর ওই পাশে রাধা কৃষ্ণ দোলনাতে বসে রয়েছে ওটাও খুব সুন্দর লাগছে দেখতে এখানে সামনে অনেক মোমবাতি নিয়েও বসে রয়েছে মোমবাতি ধূপকাটি তোমরা চাইলেও কিনতে পারো আমরা একটা কিনলাম এগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে আগে এইগুলো এরকম টাইলস বসানো ছিল না এগুলো বসিয়েছে নতুন এরকম বেলা থাকতে আমি কোনোদিন আসিনি এখানে সূর্যের আলোটা মন্দিরে পড়ছে খুব সুন্দর লাগছে রাতে বেলা তো আরও সুন্দর লাগে লাইটগুলো সব জ্বালিয়ে দেয় তো চলো এবার ভেতরের দিকে ঢুকি আমরা ভালো লাগছে তো বলো এইখানে অনেক ঠাকুরের মূর্তি নিয়েও বসেছে দোকানের মতো পুতুল অনেক তোমরা চাইলে এখান থেকেও কিছু কেনাকাটা করতে পারো ভেতরে যখন ঢুকতে হবে এই মন্দিরে তখন মোবাইল ফোনটা অফ রাখতে হবে মানে আর কি সাথে ইউজ করা যাবে না তো তোমাদেরকে বাইরে থেকেই পুরোটা দেখিয়ে দিচ্ছি মন্দিরের ভিউজটা আর এই যে পুকুরটা দেখছো এই পুকুরে কচ্ছপ আছে মানে আমি এসে দেখেওছি কবার এখন কোন দিকে আছে জানি না দেখতে পেলে তোমাদেরকে দেখাবো এখন দেখতে পাচ্ছি না যদি আমরা সন্ধে অবধি থাকি আর যদি ততক্ষণ ওরা লাইট জ্বালায় তাহলে তোমাদেরকে নাইট ভিউটাও দেখাতে পারবো ওটা দারুণ দেখতে লাগে তো সঙ্গে থাকো সাথে থাকো এইখানে একটা ঘন্টা রয়েছে কোনো প্রার্থনা করে বা কিছু করে এই ঘন্টাটা বাজানো যায় আমিও বাজাই আমিও একটু বাজিয়ে দিই তো আমরা এবার লাইনে দাঁড়িয়েছি এবার মন্দিরের দিকে ঢুকবো এখানে সামনে জল থাকে এই যে এই জায়গাটা সবাই দেখতে পাচ্ছ পা দিচ্ছ এখানটা জল থাকে জলে পা ভিজিয়ে তারপর ঢুকতে হয় তো ক্যামেরা একদম অ্যালাউ নয় তো ফোনটা আমাদেরকে এবার বন্ধ রাখতে হবে মন্দির থেকে বেরিয়ে আবার ফোনটা খুলব ভিডিও স্টার্ট করব তো বন্ধুরা আমরা অনেকক্ষণ আগে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেছিলাম ওয়েট করছিলাম যে লাইট জ্বালাবে এখানে বিকেলবেলা খুব সুন্দর পুরো মন্দিরটাতে টুনি জ্বালানো থাকে দারুণ লাগে দেখতে 
আর সন্ধ্যা আরতিও হয় সেটা মনে হয় সাড়ে পাঁচটা থেকে তো আমরা ভেবেছিলাম দেখব আর ভিডিও করব কিন্তু ঠান্ডা পড়ে যাচ্ছে ভালোই ঠান্ডা লাগছে তো অ্যাকচুয়ালি লাহিরি বাবার আশ্রমে আমাদের আসার কোনো প্ল্যান ছিল না তো সেই কারণে আর কি বেশি কিছু ঠান্ডার জামা কাপড় নিয়ে আসেনি তো আমাদেরকে এখন বেরিয়ে যেতে হচ্ছে আমরা এখন বেরিয়ে যাব এইখানে সবাই মোমবাতি ধরাচ্ছে আর এই দিকটাতে সবাই ধূপকাটি ধরাচ্ছে তো আমরা মোমবাতি ধরাবো আসো সবাই হাত দিয়ে একসাথে ধরাবো হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা সবাই এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা নিজেই না কিছুতে ফেরার পথে দেখতে পেলাম যে এখানেও যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনের উপলক্ষে একটা সুন্দর মানে সাজানো হয়েছে এইবার আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি এইখানে বিভিন্ন সব স্ট্যাচু করা রয়েছে এইখানে একটা থিমের উপর করা আছে স্ট্যাচু ইনি লাহেরি বাবা এই হাত দেয় না শুনু আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি মানে বেরিয়ে যাব বেরোনোর পথেই ডান দিকে আবার শিব মন্দির আর বিষ্ণু মন্দির রয়েছে তো সেইখানে একবার দেখা করে মানে দেখে ঠাকুর দেখে তারপর আমরা বেরোবো এখানে হচ্ছে লোকনাথ বাবার মন্দির রয়েছে এখানে নৌকা করে রাধা কৃষ্ণই তো মনে হচ্ছে হ্যাঁ রাধা কৃষ্ণ নৌকা করে যাচ্ছে খুব সুন্দর থিম নিচে পুরো এরকম পুকুরে করা জল দেওয়া রয়েছে পুরোটা তারপর ওই দিকে আছে বিষ্ণু মন্দির ওই যে ওই মন্দিরটা এইবারে আমরা যাব হচ্ছে শিব মন্দিরের দিকে এটাও আমার খুব পছন্দের আমি অনেকবার এসেছি কিন্তু রাত্রেবেলা মানে সন্ধ্যেবেলার পর এইখানে একটা ব্রিজ করা রয়েছে দেখো বাঁশের থিমে কিন্তু এটা বাঁশের নয় মানে সিমেন্টের আর এই যে শিব মন্দিরটা এটার চার সাইড দিয়ে এরকম জল পড়ছে অসাধারণ একটা ভিউ লাগে রাত্রেবেলা মানে সন্ধেবেলা আসলে মানে এখানটা মনে এই যে জলের সাউন্ডটা দারুণ লাগে মনে হয় দাঁড়িয়ে থাকি ভেতরে শিব ঠাকুরটা দেখো মহাদেব বসে রয়েছে বাড়ি চলে এসেছে এই সবে ঢুকলাম এখন হচ্ছে সাতটা পাঁচ বাজে আমরা ওইখানে মানে আমরা লাহিরি বাবার আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেছি টোটো ধরতে গেছি এবার তোমাদেরকে সব কোথায় কত ভাড়া নিয়েছে সেটা বলি আমরা ব্যান্ডেল থেকে নামলাম কল্যাণী থেকে ব্যান্ডেলের ভাড়া নিয়েছে হচ্ছে পাঁচ টাকা করে মানে রিটার্ন কেটেছে দশ টাকা করে নিয়েছে আর ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে ইমামবাড়া তো আমরা হেঁটে গেছি তোমরা সেটা দেখতে পারলে তো ইমামবাড়ি থেকে তারপর আমরা ব্যান্ডেল চার্চ গেলাম ব্যান্ডেল চার্চে যেতে আমাদের টাকা নিল হচ্ছে কুড়ি টাকা করে পার হেড ঠিক আছে আর বলল যে ব্যান্ডেল চার্চ থেকে ব্যান ইয়ে লাহিরি বাবার আশ্রম নেবে হচ্ছে তিরিশ টাকা কিন্তু যাই হোক ব্যান্ডেল চার্চ থেকে যখন বেরোলাম সবাই তো পঞ্চাশ টাকা পার হেড বলছিল লাহিরি বাবার আশ্রম যাওয়ার জন্য কেউ পঞ্চাশ টাকার নিচে নেবে না তো একজনকে বার্গেনিং করে সে বলল অনেক ইয়ে করে ঝামেলাঝাটি করে মানে ঝামেলা ঠিক না মানে ওই আর কি বলা কওয়া হয়ে তারপর সে রাজি হয়েছে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকায় তো পঁয়ত্রিশ টাকায় আমরা লাহিরি বাবার আশ্রমে গেছি পার হেড পঁয়ত্রিশ টাকা নিয়েছে ব্যান্ডেল চার্চ থেকে লাহিরি বাবার আশ্রমে তারপর ঘোরা হয়ে গেলে আমরা যখন রাত্রেবেলা ব্যাক করি তো আমরা ওয়েট করেছিলাম তোমাদেরকে তো বললাম যে লাইটিং দেখার জন্য আর আরতিটা দেখার জন্য বাট বাড়িতে ফেরার একটু তাড়া ছিল তাই আর ওয়েট করতে পারিনি থাকতে পারিনি ওখানে আমরা চলে এসেছি 
আমরা চলে এসেছি তো এবার ওইখান থেকে লাহিড়ি বাবার আশ্রম থেকে যখন বেরোই তখন ওখানে হচ্ছে টোটো নিয়ে একটু ঝামেলা হচ্ছিলো চল্লিশ টাকা করে পার হেড নেবে তো অনেক বলায় ওরা বললো যে তিরিশ টাকার নিচে নেবে না তো তিরিশ টাকা পার হেডে আমরা ব্যান্ডেল স্টেশনে ছেড়ে দিল তো ওখানে একটু টোটোওয়ালার সাথে ঝামেলা হয়েছিল মানে আমরা চারজন ছিলাম আমার বোনকে নিয়ে পাঁচজন কিন্তু ওরা আরও দুজনকে ওঠাতে চাইছে কিন্তু টোটোর সিট এতটাই ছোট যে টোটোতে ধরবে না এই নিয়ে একটা ছোটোখাটো ঝামেলা হয় তারপর আমরা ওই টোটোতে আর উঠিনি অন্য টোটোতে উঠেছি তো এত তাড়াহুড়ো করে এসেছি যে টাইম ছিল না যে ভিডিও করব তোমাদের সাথে শেয়ার করব সেটা আমরা করতে পারিনি তো আমরা ব্যান্ডেল স্টেশনে এসেছি এবার ব্যান্ডেল স্টেশনে উঠতে উঠতে আমার শাশুড়ি পায়ে টান লেগে গেছে মানে হয়তো শিরায় শিরা উঠে গেছিলো অনেকটা মানে জার্নি হয়েছে আজকে আবার অনেক জায়গায় সিঁড়িতে উঠতে হয়েছে ইমামবাড়িতে অতখানে সিঁড়িতে উঠতে হয়েছে আবার ব্যান্ডেল চার্চে সিঁড়িতে উঠতে হয়েছে লাহিরি বাবার আশ্রমে সিঁড়ি দিয়ে নাপতে হয়েছে উঠতে হয়েছে অনেকটা জায়গায় সিঁড়ি ছিল তো সেই কারণে আর ভিডিও বেশি করতে পারিনি শরীরটা একটু খারাপ ছিল তো নৈহাটিতে নাপতে নাপতে মানে নৈহাটিতে নাবি তারপর নৈহাটিতে নেবে আমরা লেডিস স্পেশালটা পাই কৃষ্ণনগর লেডিস স্পেশাল তো সেটা ধরে আমরা এই সাতটার মধ্যে কল্যাণী ফিরে এসেছি তো আজকে আমাদের এই সারা দিন প্রচণ্ড একটা হেক্টিক জার্নি হলো বাট খুব মজা করেছি মানে একটা শর্ট ট্রিপ ট্রিপ মানে একদিনে আমরা তিনটে স্পট ঘুরে নিয়েছি খরচ কিন্তু খুবই কম একদমই বেশি না ট্রেন ভাড়া আর টোটো ভাড়া যেটুকু লেগেছে মানে পাঁচশো ছশোর মধ্যে হয়ে গেল তো তোমরা চাইলে এরকম যারা চাইছো যে একদিনের মধ্যে ঘুরে আসবে তোমরা কিন্তু যেতে পারো বেশ এনজয় করেছি আমরা আর পুরো ভিডিওটা তো দেখলে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও তোমরা তো জানো যে তোমাদের এই সাপোর্টটাই আমার জন্য অনেক দামি তো চলো আজকের জন্য টাটা আবার তোমাদের সাথে অন্য কোনো ভিডিওতে দেখা হবে